ஹரே கிருஷ்ணா இன்றைய பகவத்கீதை ஸ்லோகம் நாம் நேற்று நாலு அஞ்சு ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி ஆறு ஏழு ரெண்டு ஸ்லோகம் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் பத்தாவது அத்தியாயம் பூரணத்தின் வைபவம் அப்படின்ற அந்த பகுதியை நாம் இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் நேற்று நாலு அஞ்சில் நாம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா புத்தி அறிவு ஐயம் மற்றும் மயக்கம் இவற்றினின்றும் விடுதலை மன்னித்தல் உண்மையாயிருத்தல் புலனடக்கம் அமைதி இன்ப துன்பங்கள் பிறப்பு இறப்பு பயம் அச்சமின்மை அகிம்சை சமநோக்கு திருப்தி தவம் தானம் புகழ் இகழ்ச்சி இவையெல்லாம் என்னாலேயே உண்டாக்கப்படுகின்றன ஸோ எல்லாமே பகவானால் பகவானால் உண்டாக்கப்படுவது தான் இந்த எல்லா விஷயங்களும் அப்படின்ற அந்த விஷயத்த சொன்னார் ஆனால் அந்த புத்தி அப்படின்ற அந்த புத்தி அந்த இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் உள்ள பகுத்தறியும் அதுதான் பகுத்தறிவு இவங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் சொல்வது அல்ல பகுத்தறிவு உடலையும் ஆன்மாவையும் பகுத்து அறிவது பிரித்து அறிவதே பகுத்தறிவு அந்த பகுத்தறிவை பகவான் கொடுத்து விட்டால் இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு மனிதனால் வென்றுவிட முடியும் அந்த ஞானம் மறலனா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்திலையும் இந்த மனிதன் மாட்டிக்கொண்டு பிறப்பு இறப்பு முதுமை வியாதி என்ற சிக்கலில் சிக்கிக்கொள்கிறான் ஸோ பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அந்த புத்தியை அந்த ஞானத்தை தந்து விடுகிறார் அதன் மூலமாக பகவானே எல்லாம் என்பதை உணர்ந்து பக பகவானுக்கு சரணாகதி அடைந்து விடுகிறார்கள் ஸோ அதுதான் வந்து அந்த நாலு அஞ்சு ஸ்லோகத்தில் பகவான் வெளி வெளிப்ப வெளிப்படுத்தியது இப்போ பகவானுடைய இன்னொரு வைபவத்தை பற்றி இங்கே சொல்கிறார் பொதுவாக நாம் எல்லாரும் நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் எல்லாரும் ஆதாமேவாள்லேருந்து வந்தவங்க எல்லாரும் ஆதாமேவாள்லேருந்து வந்தவங்க தானே ஆ இதை வந்து இஸ்லாமிய சமூகமும் சொல்கிறது கிறிஸ்துவ சமூகம் சொல்கிறது இந்து என்று பெயரளவே சொல்லக்கூடிய பல இந்துக்கள் தன்னை இந்து இந்துவாக பெருமையாக புகழ்ந்து பேசக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கொள்கைக்காரர்கள் ஈவன் கட்சிக்காரர்கள் கூட இந்து சமத்துவம் இந்த இந்து கட்சி அந்த கட்சி இந்த மாதிரி நிறைய கட்சிகள் வச்சுருக்காங்க எல்லாருமே கூட இந்த இந்த ஆதாமேவாள்லேருந்து தான் வந்து மனுஷன் பிறந்தான் அப்படின்ற அந்த விஷயத்த நம்புறாங்க பேசுகிறாங்க இல்லையா குரங்குலேருந்து தான் மனுஷன் பிறந்தான் இன்னொன்று டார்வின்ஸ் தேரி குரங்குலேருந்து தான் மனுஷன் பிறந்தான் அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்மளுடைய கல்வி நம்மளுடைய பாட புத்தகத்திலேயே அது இடம்பெறக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு வந்து விட்டோம் பரிணாம வளர்ச்சி குரங்கு வந்து அப்படியே மனுஷனாக மாறிச்சு அப்படின்னு இப்போ ஏன்டா மாறலன்னா அதுக்கு கேட்குறதுக்கான ப அதுக்கான பதில் யார்கிட்டையும் இல்லை ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது வேதத்தையும் சாஸ்திரத்தையும் உருவாக்கிய பகவான் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கணும் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த மனித சமூகம் மனித சமூகம் மட்டும் இல்லை எண்பத்தி நான்கு லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இருக்குது வகைனா வெரைட்டி அந்த எண்பத்தி நான்கு லட்சத்தில் எக்கச்சக்கமான உயிரினங்கள் இருக்குது ஆத்மாக்கள் இருக்குது ஸோ இது எல்லாம் எப்படி உருவாச்சு யார் மூலமாக உருவாச்சு பகவான் எப்படி அதை உருவாக்கினார்ன்றத தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம ஆழமாக மனசில் பதிய வச்சுக்கிட்டோன்னா இந்த டார்வின்ஸ் தேரியான குரங்கிலிருந்து மனிதன் பிறந்தான் ஆதாமேவாள்லேருந்து மனுஷங்க வந்தாங்கன்றதெல்லாம் நாம் வந்து நம்பவும் மாட்டோம் அதுக்கு அதுக்கு அது அது சரியாகவும் இருக்காது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஆதாமேவாள்லேருந்து எல்லோரும் பிறந்தாங்கன்னா எல்லாருமே வந்து சகோதரர்கள் தானே எப்படி வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் ஸோ குரங்குலேருந்து வந்தால் எல்லாம் ஒன்று தானே அப்புறம் எப்படி அந்த முறை எப்படி வரும் இங்கே இருக்குது அதோடைய முறை என்னென்ன நான் சொல்கிறேன் பாரு பழைய இந்த ஸ்லோகத்தை கேளுங்க பகவான் சொல்கிறார் கேட்போம் ஆழமாக புரிஞ்சுப்போம் இந்த ஸ்லோகத்தோட ரொம்ப டீட்டெயில் பாகவதத்தில் இருக்குது நான் அதை கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த ஸ்லோகம் இன்றைக்கி வரும்னு நினைக்கல ஸோ இதில் பிரபுபாதர் பொருள்கள் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை வச்சு இன்றைக்கி இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் பாகவதத்துலேருந்து கோட் எடுத்து நான் நாளைக்கு உங்களுக்கு அதோடைய டீட்டெயிலை சொல்கிறேன் முதல்ல நான் ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன் பத்தாவது அத்தியாயம் ஆறாவது ஸ்லோகம் மகர்ஷய சப்தபூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்வாவா மானசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமா இமாஹா பிரஜா அடுத்த ஸ்லோகம் பதம் ஏழு ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மமயோ வேதி தத்வதஹா சோ அபிகல்பேன யோகேன யுஜத்தே நாத்ர சம்சய ஸ்லோகத்துக்கு மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரை பொருளுரையும் வழங்கிய ஒரு பக்தி தான் சுவாமி ஜெகத்குரு சில பிரபுபாதர் மொழிபெயர்ப்பு ஏழு பெருமுனிவர்களும் அவர்களுக்கு முற்பட்ட நான்கு பிற முனிவர்களும் மனித சமுதாயத்தை தோ தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் எனது மனத்தினின்றும் பிறந்தவர்களே 
இவ்வுலகங்களிலே உள்ள உயிரினங்கள் எல்லாம் அவர்களினின்றும் தோன்றியவையே அடுத்த ஸ்லோகம் எனது இந்த புகழையும் சக்தியையும் யாரொருவன் உண்மையில் அறிகின்றானோ அவன் கலப்பற்ற அன்பு தொண்டிலே பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுகின்றான் இதில் ஐயம் ஏதும் இல்லை ஸோ பகவான் ஏழு பெருமுனிவர்கள் அப்படின்னு சொல்றார் முதல்ல ஏழு பெருமுனிவர்களும் அவர்களுக்கு முற்பட்ட நான்கு பிற முனிவர்களும் அப்படின்னா ஏழு பெருமுனிவர்கள்னா சப் சப்த ரிஷிகள் இந்த ரிஷிகள்லேருந்து தான் கோத்திரம் வருது சார் உங்கள் உங்கள் கோத்திரம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கௌசிக கோத்திரம் அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய கோத்திரங்கள் இருக்குது ஹரித கோத்திரம் ஸோ இது ஒவ்வொரு கோத்திரமும் ஒவ்வொரு ரிஷிக்கிட்டேருந்து வருது கூடுமான வரைக்கும் ஒரே கோத்திரத்தில் இருக்கவங்கள கல்யாணம் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரே ரிஷிக்கிட்டேருந்து வராங்க அது கிட்டத்தட்ட அந்த சகோதரத்துவம் மாதிரி வந்துடும் ஒரே ரிஷிக்கிட்டேருந்து வர் வந்த ஒருத்தரே அவங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ரிஷிகிட்டே வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாம் சகோதர சகோதரிகள் மாதிரி ஆயிடும் ஸோ ஒரே கோத்திரத்தில் இருக்க ரெண்டு பேரை வந்து பொதுவாக திருமணம் செய்து வைக்க மாட்டார்கள் வேற வேற கோத்திரம் அந்த ஏழு சப்த ரிஷிகள் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றார் பகவான் ஸோ இப்போ இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா நாம எல்லாருமே இந்த இந்த வகுப்பில் இருந்தால் வந்திருக்கிறோம் ஏழு சப்த ரிஷிகள் அவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நான்கு பிற முனிவர்கள் யாருன்னா சனக்க சனாத்தன சனத்த சனக்க சனத் சனாத்தன சனந்த அப்படின்னு நான்கு ரிஷிகள் இருக்காங்க அந்த நான்கு ரிஷிகள் அவங்க அதுக்கப்புறம் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்கள் மனுக்கள் மனு மனுலேருந்து நாம் வந்ததுனால தான் நமக்கு மனுஷன் மனிதன் அப்படின்ற பேர் வந்துச்சு மனு தர்மம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது மனு எழுதிய தர்மம் மனித சமுதாயத்தை உரு உருவாக்கிய இந்த மனு ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற தர்மத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அதுதான் மனு தர்மம் அந்த மனு தர்மத்தின் பிரகாரம் தான் நாம் வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் அந்த மனு தர்மத்தில் நிறைய விஷயங்கள் ஆச்சாரியன் மூலமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும் குருவின் மூலமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும் உயர்ந்த வைஷ்ணவர்களின் மூலமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும் பகவானின் மூலமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இத ஒரு 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 ப்ராப்பரா ஒரு அத்தன்டிக்கா அத்தாட்சியோட உள்ள ஒரு ஆச்சாரியன் கிட்டவோ குரு கிட்ட வந்து நம்ம அந்த மனு தர்மத்தை படிக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய தாற்பயம் நமக்கு புரியும் சில கட்சிக்காரர்கள் இந்த திராவிட கழகத்தை சேர்ந்தவர்கள்லாம் அந்த மனு தர்மத்தை மேலோக்கமா வெளியிலிருந்து படிச்சுட்டு அதில் வந்து இந்த குற்றம் இருக்குது அந்த குற்றம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா சயின்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது சயின்ஸ் லெசன் வந்து இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது இப்போ இங்கிலீஷ் வாத்தியாக இருக்குது இங்கிலீஷ் தெரியுன்றதுக்காக அவர் போய் சயின்ஸ் படித்தா அந்த சயின்ஸோட டெக்னிக்கல் வார்த்தைகள் அவருக்கு புரியுமா சமஸ்கிருதம் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் பல அர்த்தத்தை கொடுக்கும் அதாவது அந்த சமஸ்கிருத வார்த்தையை நீங்கள் எந்த இடத்துல பிரயோகிக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோடைய அர்த்தமும் பொருளும் மாறும் அதாவது ரெண்டு வரியிலையும் அதே வாக்கியம் தான் இருக்கும் அதே வேர்டு தான் இருக்கும் ஆனால் மேலே இருக்கிற வாக்கியத்துக்கான அந்த அந்த வா வார்த்தைக்கான பொருள் வேறையாக இருக்கும் அதே வார்த்தையை நீங்கள் கீழே இருக்கிற வாக்கியத்தில் பயன்படுத்தும் போது அதோடைய பொருள் வேறையாக இருக்கும் அதுதான் சமஸ்கிருதத்தோட பியூட்டி சமஸ்கிருதத்துடைய பியூட்டி சமஸ்கிருதத்துடைய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சூட்சமம் அது அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் சாதாரண மனுஷனெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது அதனால தான் பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த மாதிரி உபனிஷதங்கள்லாம் வந்து சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவங்களாம் எடுத்து படிச்சிட முடியாது சமஸ்கிருதமே தெரிஞ்சிருந்தாலும் அந்த தாற்பயம் அது ஒரு குருவின் வகையில் பரம்பரை பரம்பரையாக வரணும் ஸோ இவங்கள்லாம் வந்து எப்படி இங்கிலீஷ் வாத்தியார் எடுத்து சயின்ஸை படிச்சுட்டு இந்த சயின்ஸோட வார்த்தை புரியலை அது தப்புன்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி மனு தர்மத்தை மனிதனாக பிறந்த மனுவின் மூலமாக வந்த ஒரு சராசரி மனிதன் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு முதுமை வியாதியில் சிக்கிக் கொண்டு தவிக்கக்கூடிய மனிதன் மனு தர்மத்தை தவறு என்று சொல்கிறான் ஆனால் இவங்கெல்லாம் ஆதா மேவாளெல்லாம் ஏற்றுப்பாங்க இந்த திராவிட கழகங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவ தத்துவத்தையும் இஸ்லாமிய தத்துவத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் சனாதன தர்மம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய இந்த தத்துவத்தை நம்முடைய தத்துவம் இல்லை எல்லோருடைய தத்துவத்தையும் ஏற்க மறுப்பார்கள் ஸோ இங்கே பகவான் அந்த ஏழு ரிஷி ஏழு சப்த ரிஷிகள்ன்றதை எப்படி விளக்குறார் அப்படின்னா பிரபுபாதர் அது பொருளர்களை சொல்கிறார் பகவான் முதல்ல நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குனார் பால் மாதிரி ஒன்று உருவாக்குனார் அதுக்குள்ள அந்த அந்த பால் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அதுக்குள்ள பகவான் கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவா வந்தார் அவருடைய கீழே கர்ப்ப ஜலத்தில் படுத்துக்கிட்டு அவருடைய தொப்புள்லேருந்து ஒரு கொடி போயிட்டு அந்த பிரபஞ்சம் ரவுண்டாக பிரபஞ்சத்துடைய டாப்பில் சீலிங்கில் போய் அந்த 
சீலிங்கில் பட்டு தாமரை வந்துச்சு அந்த தாமரையிலேருந்து பிரம்மா வந்தார் பிரம்மா வந்தோடனே ஒரே இருட்டு தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை வெறும் இருட்டு பிரம்மாவை உருவாக்கிட்டார் பகவான் படைச்சிட்டார் பகவான் கிட்டே இருந்து நேரடியாக வந்தவர் பிரம்மா வந்தோடனே பிரம்மாவுக்கு ஒன்றுமே புரியல ஒரே இருட்டு அவர் அந்த கீழே அந்த தாமரை தண்டு ஈரேழு பதினாலு உலகங்களுக்கு கீழே மேலேயும் கீழே மேலேயும் போயிட்டு இருக்கார் அப்போது தப்பா 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 தவம் செய் அப்படின்ற ஒரு சப்தம் பகவானின் மூலமாக அவருடைய காதுக்கு எட்டப்படுகிறது ஸோ அவர் ஆயிரம் வருடங்கள் பிரபுபாத சொல் ஆயிரம் வருடங்கள் தேவர்களுடைய கணக்கு படின்னு சொல்கிறார் நம்மளுடைய கணக்கு பிரகாரம் ஆயிரம் வருஷம் இல்லை நம்மளை மாதிரி நம்ம நமக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒன்று ஒரு நாள் அது கிடையாது அவங்களுடைய கணக்கு ஆறு மாதங்கள் ஒரு நாள் நம்மளுடைய ஆறு மாதம் தேவர்களுடைய ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ஆயிரம் வருடங்கள் பிரம்மா தவம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை உபதேசிக்கிறார் பகவான் பகவானுடைய மூச்சு காற்றிலிருந்து அந்த வேதம் பிரம்மாவிற்கு கொடுக்கப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவை படைக்கிறதுக்கான எல்லா வஸ்துக்களையும் எல்லா பொருட்களையும் பகவான் கொடுக்கிறார் பிரம்மா படைக்கிறார் என்ன சொல்றார் பிரம்மா கிட்ட இருந்து ருத்ரன் வருகிறார் ருத்ரன்னா சிவன் பிரம்மா கிட்ட இருந்து ருத்ரன் வருகிறார் ருத்ரனுக்கு அப்புறம் சனத் சனக்க சனாத்தன சனக் சனக்க சனாத்தன சனத் சனத் குமாரர்கள் நான்கு குமாரர்கள் வருகிறார்கள் சனக்க சனந்த சனாத்தன சனத்குமாரர்கள் நான்கு குமாரர்கள் இந்த நாலு பேரும் பிரம்மா கிட்ட இருந்து பிரம்மா கிட்ட இருந்து சிவன் வந்து சிவன் சிவன் கருத்து தான் இவங்க வராங்க அதுக்கப்புறம் சப்த ரிஷிகள் வராங்க ஏழு ரிஷிகள் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலேருந்து வர்றார்கள் இந்த ஏழு ரிஷிகள் வந்ததுக்கு பிறகு மனுக்கள் வருகிறார்கள் மொத்தம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி நான்கு பேர் ஏதோ கணக்கு சொல்கிறார் பிரபுபாதரைங்க இந்த இருபத்தி நான்கு பேர்கிட்ட இருந்து தான் இந்த தோண்டிச்சு ருத்ரன் பிரம்மா கிட்ட இருந்து இல்லை ஆயிரம் வருடங்கள் தவம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரம்மா கிட்ட இருந்து முதல்ல வரது சாரி தப்பா சொல்லிட்டேன் முதல்ல வரது சனக்க சனந்த சனாத்தன சனத்குமார்கள் வெளிப்பட்டனர் பிறகு ருத்ரனும் பிறகு ஏழு முனிவர்களும் இவ்விதமாக எல்லா அந்தனர்களும் சத்திரியர்களும் முழுமுதற் கடவுளின் சக்தி நின்றும் வெளிப்பிறந்தவர்களே அதாவது இப்படி இந்த ருத்ரன் இந்த இந்த முதல்ல சனத்குமார்கள் நாலு பேர் அப்புறம் ருத்ரன் வராரு அதுக்கப்புறம் ஏழு சப்தரிஷிகள் வந்தாங்க வந்த உடனே இந்த பிராமணன் சத்திரியன் வைசியன் சூத்ரன் நாலு பிரிவு ஓப்பனிங்லே படைக்கப்படுகிறது ஒன்னும் மொத்தமா அந்த நான்கு பிரிவுகளும் இவங்க கிட்ட இருந்து தான் வருது பிராமணன் சத்திரியன் வைசியன் சூத்ரன் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு சமுதாயத்தை நடத்துறதுக்கு எல்லா விதமான வேலையும் செய்யக்கூடிய ஆட்கள் தேவை அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இது வந்து யாரையும் உயர்த்தி வச்சுக்கிறதுக்கோ யாரையும் தாழ்த்தி வச்சுக்கிறதுலாம் கிடையாது இன்னைக்கு திரா என்ன சொல்றது நீங்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எல்லாரும் சமம் சொல்லக்கூடிய கட்சியிலே தலைவன் இருக்கா செயலாளர் இருக்கா பொருளாளர் இருக்கா தொண்டன் இருக்கா அந்த அந்த கட்சி ஆபீஸ பெருக்கிறதுக்கு பெருக்க பெருக்கிறவன் இருக்கா அந்த தலைவர் இருக்காரு அவருக்கு வண்டி ஓட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு டிரைவர் இருப்பா வீட்டுல வேலை பசி வேலைக்காரா இருப்பா சமைச்சு போறதுக்கு சமையக்காரா இருப்பா நீ உன்ன சுத்தி எல்லாரையும் வச்சுக்கிற நீ ஒரு வேலைக்காரனை வச்சுக்கிற ஒரு டிரைவரை வச்சுக்கிற உனக்கு முடி வெட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் வச்சுக்கிற நீ போய் முடி வெட்டு வர உனக்கு தைக்கிறதுக்கு ஒரு தையக்காரனை வச்சுக்கிற உனக்கு துணி துவச்சு போறதுக்கு ஒரு செலவக்காரனை வச்சுக்கிற நீ எல்லாத்தையும் சுத்தி வச்சுக்கிட்டு வர்ணாசிரம தர்மம் கூடாது பிராமணன் சத்திரியம் வைசியன் சூத்திரம் கூடாது நான் என்ன அது அநியாயம் ஏன் ஒரு சமுதாயம் நடக்கணும்னா எல்லா காரியம் நடந்துதான எல்லா விதமான மக்களும் இல்லைன்னா எப்படி சமுதாயம் நடக்கும் எல்லாருமே தலைவனா இருந்தா அந்த கட்சி நடக்குமா தொண்டன் போனோம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆள் போனோம் உபதேசங்களை கொடுக்கக்கூடிய தலைவன் போனோம் அதுக்கு பணம் போட வேண்டிய வியாபாரி பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய பொருளாளர் வேணும் இது எல்லாமே வேணும் இவங்க எல்லாம் அந்த அறிவு இந்த இந்த ஞானம் ஆன ஞானம் இல்லாதனால இப்படி காரியத்தை பண்றாங்க ஸோ இந்த ஏழு ரிஷிகளிடமிருந்து மனுக்கள் தோன்றுகிறார்கள் மனித சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடிய மனுக்கள் மொத்தம் இருபத்தி பிரபுபாதரிங்க வந்து இருபத்தி நாலோ இருபத்தி அஞ்சோ சொல்றார் ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லிடுறேன் பகவானுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படைப்பை ஏற்படுத்தி இரண்ய கர்பா அப்படின்ற ஒரு ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த சக்தியிலிருந்து தான் பகவான் இப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குகிறார் உள்ளுக்குள்ள எங்க இருக்குன்னு தெரியல இருபத்தி நாலோ இருபத்தஞ்சு பேர் அவங்க கிட்ட இருந்து தான் இந்த விஷயங்கள் உருவாகிறது இருபத்தஞ்சு இந்த மாதிரி இருபத்தஞ்சு பெருமொழிகள் கிட்ட இருந்து இந்த மனித சமுதாயம் உருவாக்கப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் புழு பூச்சி எல்லாமே வருது அதுல இருந்து வருது நாம இந்த 
மற்ற மதங்கள் சொல்வதை போலவோ அல்லது அறிவியல் சயின்ஸ் சொல்வதை போலவோ குரங்கில் இருந்தோ இல்லை வந்து யாதாம் ஏவாலில் இருந்தோ பிறந்தவர்கள் அல்ல தெளிவாக பகவான் சொல்கிறார் பிரம்மா பிரம்மா கிட்டே வந்து அந்த நான்கு விஷயங்களான சனக்க சனந்த சனாத்தன சனத்குமாரர்கள் அதுக்கப்புறம் ருத்ரன் வராரு அதுக்கப்புறம் ஏழு பெருமுனு பெருமுனிவர்கள் வராங்க அதுக்கப்புறம் மனுக்கள் வராங்க மனுக்கள்லேருந்து இவங்க எல்லாரும் வராங்க அந்த மனு தான் மனு தர்மத்தை எழுதியவர் சூரிய தேவனுடைய மகன் தான் மனு ஸோ இப்படி இந்த பிரம்மாவின் மூலமாக இவர்கள் அனைவரும் தோற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள் அதனால தான் பிரம்மாவுக்கு பிதாமகா பிதாமக என்று பேர் அவருக்கு பிரம்மாவுக்கு ஆனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பிரபிதாமகா பிரபிதாமகானா தந்தையின் தந்தை முன் தந்தையின் தந்தைன்னு பகவானுக்கு பேரு அந்த பிரம்மாவையே உருவாக்கியவர் அதைத்தான் வந்து ஆழ்வார்கள் வந்து பாடலா எழுதியிருப்பாங்க நம்ம சட்டன் அவருடைய பேர் எனக்கு திருமழை செய்ய ஆழ்வார் நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான் நான்முகன் பிரம்மா அந்த நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான் நான்முகனும் தான்முகமாய் சங்கரனை படைத்தான் நாராயணர் பிரம்மாவை படைத்தார் பிரம்மா சிவபெருமானை படைத்தார் ரொம்ப தெளிவா எழுதியிருப்பாங்க அந்த விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் சப்த ரிஷிகள் உருவானார்கள் ஸோ இந்த மூணு பேருக்கு உள்ள கனெக்ஷன் இதுதான் இந்த லோகம் லோக பிதா இந்த உலகத்து இந்த லோக பிதா சிவபெருமான் ஏன்னா இந்த லோகத்தோட இன்சார்ஜ் அவர் தான் இந்த பூமி இந்த பூமியோட இன்சார்ஜ் அவர் தான் லோக பிதா அவர் லோக மாதா யாருன்னா தாயார் பார்வதி தே பார்வதி தாயார் அவங்க தான் வந்து லோக மாதா ஆனா பிதாமகா அப்படின்னா பிதா அப்படின்னா யாரு பிதாமகன் அப்படின்னா யாருன்னா இவர் பிதாவுடைய மகன் பிதாமகா அப்படின்னா பிரம்மா கிறிஸ்டியானிட்டில் பிதாமகன் அப்படின்னு சொன்னால் ஜீசஸ் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து அதான் என்ன சொல்லுவாங்க பரிசுத்தாவி ஒன்று சொல்லுவாங்களே ஒரு மூணு விஷயத்த சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே பகவான் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக ஏழு பெருமுனிவர்களும் அவர்களுக்கு முற்பட்ட நான்கு பிறமுனிவர்களும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் எனது மனத்தினின்றும் பிறந்தவர்களே இவ்வுலகங்களிலே உள்ள உயிரினங்கள் எல்லாம் அவர்களின்றும் தோன்றியவையே அப்படின்னு பகவான் இங்கே தெளிவாக சொன்னார் அடுத்த ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா எனது இந்த புகழையும் சக்தியையும் யாரொருவன் உண்மையில் அறிகின்றானோ அவன் கலப்படமற்ற அன்பு தொண்டிலே அதாவது பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுகின்றான் இதில் ஐயம் ஏதும் இல்லை பகவான் தான் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிரியேஷனை ஒரு படைப்பை படைக்கிறார் அப்படின்னு யார் ஒருத்தன் உணர்கின்றானோ பகவானுடைய இந்த புகழையும் சக்தியையும் யார் ஒருவன் உண்மையில் அறிகின்றானோ வேதத்தின் மூலமாக பகவானே நேராக சொல்றார் பகவத்கீதையில பகவத்கீதையை விட இன்னைக்கு இந்து என்று சொல்லக்கூடிய இந்து என்று பெருமை பெருமைப்படக்கூடிய எத்தனையோ அரசியல்வாதிகளும் சராசரி மனிதர்களும் எவ்வளோ பேர் இருக்கான் பேசுறதுக்கு இதில் எத்தனை பேர் இந்த பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கான் இல்லை இந்து என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் சனாதன தர்மத்தில் வந்த வந்த இந்த இந்த இந்துக்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்களே இந்த பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை படைப்பாளியாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை எல்லா ஒன்று அப்படின்னு பேசக்கூடியவர்கள் நிறைய இருக்காங்க ஆனால் கீதையில் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார் தெளிவா எனது இந்த புகழையும் சக்தியையும் யாரொருவன் உண்மையில் அறிகின்றானோ அவன் கலப்படமற்ற அன்பு தொண்டிலே அன்பு தொண்டுனா பக்தி தொண்டுன்னு அர்த்தம் அன்பு தொண்டு பக்தினா பக்தினா வந்து கோவிலுக்கு போயிட்டு சாமிக்கு வந்து கண்ணத்தில் போட்டுன்னு எனக்கு இதை கொடு அதை கொடுன்னு சொல்றது நம்மளுடைய கோ நம்மளுடைய நட்சத்திர நட்சத்திரத்தையும் ராசியும் சொல்லி இதான் என்னுடைய அட்ரஸ் இந்த அட்ரஸ்க்கு எதாவது அனுப்பி வைக்கிறதுன்னு சொல்றதுல பக்தி அன்பு நீ யாரை வழிபடுகின்றாயோ அந்த தெய்வத்தின் மீது உனக்கு அன்பு வேண்டும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நீ அவருக்கு பக்தி செய்ய வேண்டும் தொண்டு செய்ய வேண்டும் உனக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும் அது கொடுப்பாரு நீ போய் கேட்காத நீ போய் கேட்டுன்னா அப்புறம் அரசியல்வாதிகிட்ட போய் மனு கொடுக்குற மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிகிட்ட போயிட்டு மனு கொடுத்து எங்களுக்கு இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்கன்ற மாதிரி அது இல்லை பகவான் எதிர்பார்க்கறது உனக்கு உன்ன சாப்பிட சாப்பாடும் உனக்கு இருக்கக்கூடிய இடத்தையும் பகவான் கொடுப்பாரு அவருக்கு தெரியும் என்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இன்னைக்கு உணவு கொடுத்துட்ட தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் சொல்லி இந்த இந்த இன்னைக்கு அன்னைக்கு தேவையான ரொட்டிக்காக அல்ல பகவான் நமக்கு நம்ம நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்றது அன்பு நம்மை நம்மை படைத்தவர் பகவான் நம்மை உருவாக்கியவர் பகவான் இன்னைக்கு வந்து மழை 
சூரியன் இப்படி எல்லா விதமான உலகத்தையும் படைத்து நமக்கு அனைத்தையும் கொடுத்து கொண்டிருப்பவர் பகவான் அவருக்கு நன்றி செலுத்துவது தான் பக்தி அவருக்கு அன்பு செலுத்துவது தான் பக்தி அதனால தான் இங்கே பகவான் குறிப்பிட்ட அன்பு தொண்டிலே எனது இந்த புகழையும் சக்தியையும் யாரொருவன் உண்மையில் அறிகின்றானோ அவன் கலப்படமற்ற அன்பு தொண்டிலே ஈடுபடுகின்றான் அவனுக்கு நம்பிக்கை ஆழமாக வருது கிருஷ்ணர் மேலே ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் எல்லான்றது அவன் வேதத்தின் மூலமாக தெரிந்து கொள்கிறான் சும்மா வாயில் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னார்லாம் இல்லை பகவத்கீதை இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து கோர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இந்துவாக இருந்தால் பகவத்கீதையில் சத்தியம் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து அங்கே பேசணும் நான் வந்து இல்லை சார் நான் சிவபுராணத்தில் சத்தியம் பண்ணுறேன் நான் வந்து வேற ஒரு ஸ்கந்த புராணத்தில் சத்தியம் பண்ணுறதுலாம் கணக்கு கிடையாது நீ பகவத்கீதையில் சத்தியம் பண்ணி தான் பேசி ஆகணும் ஏன்னா பகவத்கீதை தான் இந்துக்களின் ஆதாரமான ஒரு ஒரு கிரந்தமாக இருக்கிறது இது யார் சொல்லி கொடுத்தது இது காலகாலமாக இருக்கு ஸோ அந்த பகவத்கீதையில் நீ சத்தியம் பண்ணுறனா அது எவ்வளோ உயர்ந்த ஒரு விஷயம் அதில் பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் எனது இந்த சக்தியையும் புகழையும் யாரொருவன் உண்மையில் அறிகின்றானோ அவன் கலப்படமற்ற அன்பு தோண்டில் கலப்படமே கிடையாது கலப்படம்னா என்ன வீட்டில் எல்லா ஃபோட்டோவையும் மாட்டி வச்சுக்கிட்டு எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கறது கலப்படம் ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு தன்னுடைய நேரடியாக அன்பு செலுத்துவதற்கு பாருங்கள் அதுதான் அன்பு யாராவது ஒருத்தர் பத்து பேரோட பகிர்ந்து ஒரு அன்பை ஏத்துக்குனா அது உயர்ந்த அன்பா சொல்லுவாங்களா இல்ல அவங்களுக்கு மட்டும் அன்பு செலுத்துறது தான் கலப்படமற்ற அன்பு அந்த அன்பை பகவான் எதிர்பார்க்கிறார் ஏன்னா அவர் தான் தந்தை தந்தையின் தந்தை பிரம்மாவை உருவாக்கியவர் அவர் நமக்கு நமக்கு நேரடி தொடர்பு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் இருக்கிறது ஸோ பகவான் சொல்றாரு இந்த புகழையும் சக்தியும் யாரோ உண்மையில் அறிகின்றானோ அவன் கலப்படமற்ற அன்பு தொண்டிலே ஈடுபடுகின்றான் இதில் ஐயமே எதுவும் இல்லை என்ற டவுட்டே கிடையாது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய சக்தியையும் புகழையும் யார் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லாமல் பகவானுக்கு சரணாகதி அடைந்து விடுவான் பகவானை தவிர வேற யாரும் இல்லை கிருஷ்ணரை தவிர எனக்கு வாழ்க்கையில் வேற எதுவும் இல்லைன்னு சரணாகதி அடைஞ்சிருவான் அப்பேற்பட்ட ஒருவனை பகவான் சொல்கிற சொல்கிறார் எனது பக்தனை அவன் செய்த எல்லா பாவத்தில் என்றும் நான் காப்பாற்றி அவனை கை கொடுத்து தூக்கி செல்கிறேன் இதில் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ எங்கள் பகவான் ஐயமே இல்லை அவன் என் பக்திக்கு வந்துடுவான் யார் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறானோ ஸோ பகவான் நாம் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு பக்தி பண்ணணும் சரணாகாதி அடையணுன்றதை தான் எதிர்பார்த்து தான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறார் அதை ஏற்றுக்கிட்டால் நம்ம வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும் இந்த நாள் நல்ல உள்ள நல்ல ஒரு நாளாக அமையணும்னு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிகிட்டே நாளை தோங்கலாம் ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிரந்தராசிமத் பகவத் கீதா கீஜ ஜெகத்குரு சில பிரபு பார்க்கீஜ் குருதேவ் கீஜ